Queridos jovens e queridas jovens, estamos preparando o nosso grande encontro da Jornada Diocesana da Juventude de Caxias do Sul, da Diocese de Caxias do Sul, e que temos, eh, estamos preparando esta, esta jornada através de muitos encontros, eh, muitos projetos. Eu queria colaborar através de pequenos vídeos falando da vida dos santos jovens, é? porque sou o nosso exemplo. Se estes jovens com 12, 14, 15, 18, 20 e um pouco mais de anos, eles conseguiram é, ser santos, quer dizer que é possível também para nós ser santos. Então, queria recordar a todos o, o tema da nossa jornada Corações ardentes, pés a caminho. Este é o lema, é o tema que nos acompanha durante este tempo de preparação à jornada diocesana da juventude que vai acontecer aqui no santuário no dia 26 de agosto deste ano. E eu pensei de apresentar a vocês alguns jovens que viveram como vocês nestes últimos tempos, nestes últimos anos, neste novo milênio e foram santos. Quer dizer que ainda hoje ser santo é possível. E ser santo não quer dizer fazer milagres, fazer coisas extraordinárias, mas viver bem a própria vida de cristão. Me ajuda neste neste trabalho que vamos realizar, é, é o João Bosco, o São João Bosco, que é o santo da juventude, e o exemplo de Carlo Acutis e muitos outros santos que nós iremos é, conhecer ao longo deste tempo. São João Bosco, ele escreveu uma carta, carta aos jovens de todos os tempos. Então, nós também estamos dentro desta, desta carta. Então, vamos ver o que São João Bosco nos diz e nos ajuda para este caminho da santidade. Ele diz que tem duas coisas importantes é, até presente. Primeiro, que nós temos as armadilhas do tentador que quer fazer desistir os jovens a ser santo. Ele inculca em nós que ser santo significa ter uma vida triste, fechada, não fazer isso, não fazer aquilo. Esta é a primeira tentação. Para ser santo não precisa ser triste e não precisa deixar de brincar, de se divertir com os amigos. É, o, o jovem é santo na medida que é alegre. E a segunda armadilha é, que pode vir a nós é dizer que esperar de ser santo quando seremos velhos. Isso é um erro muito grande, porque não sabemos quanto tempo viveremos e nem sempre Ficando mais velho, a gente fica mais santo. Porque, em geral, como diz, dizem os provérbios, é, o homem segue na velhice o mesmo caminho que empreendeu na sua adolescência. Se, como adolescente, um era preguiçoso, não queria nada com nada, não rezava, não é porque ficou velho que vai começar a rezar. Então vamos deixar de lado, de esperar mais tarde, é agora, é hoje que o jovem, todos nós devemos começar a ser santos. E pensar que ser santo não quer dizer ser triste, mas muito alegre. Como muitos santos que iremos ver, mostram a alegria, apesar de doentes, apesar de enfrentar dificuldades, é, mostraram de ser alegres porque com eles estava Jesus. É isso? 
o motivo da nossa alegria é Jesus Cristo. É, amando Jesus, nós vamos ficar alegres e vamos fazer alegres muitas outras pessoas. É isso, é este recado que estou dando de São João Bosco para todos os nossos jovens.